আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এনএসআই এর ওয়াচার কনস্টেবল পদের এমসিকিউ পরীক্ষা গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার উপর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 41 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 41 নম্বর অঙ্ক ছিল 10 জন শ্রমিক যে কাজ 25 দিনে করতে পারে সেই কাজ 10 দিনে সম্পন্ন করতে কতজন শ্রমিক লাগবে তো এখানে আমরা বলতে পারবো যে 25 দিনে করতে পারে হচ্ছে 10 জন তাহলে এক দিনে করতে পারবে হচ্ছে 25 ইনটু 10 জন আর 10 দিনে করতে পারবে হচ্ছে ভাগ 10 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 25 জন এই 25 জন হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 42 নম্বর 42 এ বলা আছে তিনটি সংখ্যার গড় 10 একটি সংখ্যা ভাগ হলে নিচের কোনটি একমাত্র প্রচুরক হতে পারে তো তিনটি সংখ্যার গড় যেহেতু 10 তাহলে তিনটি সংখ্যার মোট হবে হচ্ছে 30 একটি সংখ্যা যদি 12 এখান থেকে চলে যায় তাহলে বাকি থাকে হচ্ছে 18 এখন প্রচুরক হতে হলে অবশ্যই প্রচুর হতে হবে অর্থাৎ বেশি বার হতে হবে তাহলে এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে একটা সংখ্যা আসবে 9 আর একটা সংখ্যা আসবে 9 অর্থাৎ 9 হতে পারে হচ্ছে প্রচুরক এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 43 নম্বর 43 এ বলা আছে একটি শ্রেণী কক্ষে 25 জন ছাত্র ছাত্রীর গণিতের প্রাপ্ত নম্বর নিচে ছকে দেওয়া আছে গণিতের প্রাপ্ত নম্বরের গড় মধ্য কো প্রচুরক কত হবে তো আগে আমরা প্রচুরক দেখি প্রচুরকে বলা আছে প্রাপ্ত নম্বর 15 পেয়েছে হচ্ছে 8 জন তাহলে প্রচুরক হবে হচ্ছে এখানে 15 তারপরে চলে আসি গড়ের ক্ষেত্রে গড়টা বের করলেই হয় এখানে অপশন আছে হচ্ছে বাকি দুইটি যেখানে প্রচুরক হচ্ছে 15 অর্থাৎ 10 10 15 এবং 12 15 15 তো আমরা গড়টা বের করার চেষ্টা করি গড়ের প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে 0 পেয়েছে হচ্ছে 1 জন 5 পেয়েছে হচ্ছে 6 জন 10 পেয়েছে হচ্ছে 5 জন 15 পেয়েছে হচ্ছে 8 জন আর 20 পেয়েছে হচ্ছে 5 জন তাহলে এটা গুণ করলে আসবে হচ্ছে 10 এটা আসবে হচ্ছে 30 এটা গুণ করলে আসবে হচ্ছে 50 এটা গুণ করলে আসবে হচ্ছে 120 এটা গুণ করলে আসবে হচ্ছে 100 তাহলে সব মিলিয়ে পাওয়া যাবে হচ্ছে 300 তো আমাদের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে 25 তাহলে 25 দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 12 12 হচ্ছে গড় তাহলে আমরা অপশন থেকে বলতে পারবো হচ্ছে 12 15 15 হবে হচ্ছে গড় মধ্যক প্রচুরক এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 44 নম্বর 44 এ বলা আছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে দশ যোগ করলে যোগফল 16 24 32 দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের 16 24 এবং 32 এর লসাগু নির্ণয় করে তার সাথে দশ যোগ করতে বা লসাগু করতে গেলে আমরা দুই দিয়ে করলে পাবো হচ্ছে 8 12 16 এটা দুই দিয়ে করলে পাবো হচ্ছে 4 6 8 এটা দুই দিয়ে করলে পাবো হচ্ছে 2 3 4 এটা দুই দিয়ে করলে পাবো হচ্ছে 1 3 2 তাহলে 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 3 ইনটু 2 এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 96 তো যেহেতু 10 অবশিষ্ট থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে তার সাথে আমাদের 10 যোগ করতে হবে আসবে হচ্ছে 106 অর্থাৎ 106 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 45 নম্বর 45 এ বলা আছে দুটি সংখ্যার গুণফল 3380 এবং গসাগু 13 সংখ্যা দুইটির লসাগু কত আমরা জানি লসাগু ইনটু গসাগু ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের গুণফল তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বের করতে পারি লসাগু ইকুয়াল টু গুণফল ডিভাইডেড বাই গসাগু ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে 3380 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 13 ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 260 এই 260 হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 46 46 এ বলা আছে তোমার শাড়ির দোকানে গিয়ে 1200 টাকা একটা সিল্কের শাড়ি এবং 1800 টাকা একটি থ্রি পিস ক্রয় করলো ভেটের হার 4 টাকা হলে সে দোকানিতে কত টাকা দিবে তো তার মোট ক্রয় হচ্ছে এখানে 1200 টাকা প্লাস হচ্ছে 1800 টাকা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 3000 টাকা এই 3000 টাকার ভ্যাট দিবে হচ্ছে 4% তাহলে 3000 টাকার ভ্যাট 4% বের করতে গেলে 3000 ইনটু 4 ডিভাইড বাই 100 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 120 টাকা তাহলে তাকে পেমেন্ট করতে হবে হচ্ছে 3000 প্লাস 120 ইকুয়াল টু 3120 টাকা এই 3120 টাকা হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 47 47 এ বলা আছে একজন মাছ বিক্রেতা প্রতি হালি রুই মাছ 2400 টাকায় কিনে প্রতিটি মাছ 550 টাকায় বিক্রি করলেন তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হলো তো এক হালি মাছে কিনে হচ্ছে 2400 টাকা বিক্রি করে হচ্ছে 550 ইনটু 4 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 2200 টাকায় তাহলে তার ক্ষতি হয় হচ্ছে 200 টাকা তাহলে परसेंटेज বের করতে বলা হয়েছে परसेंटेज হবে অবশ্যই ক্রয় মূল্যের উপরে তাহলে 2400 নিচে আসবে 200 উপরে আসবে ইনটু 100 ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 8 সমস্ত 3 ভাগের 1% অর্থাৎ 8 সমস্ত 3 ভাগের 1% ক্ষতি হবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন নম্বর 48 48 এ বলা আছে এক বাক্স স্ট্রবেরি 2750 টাকায় বিক্রি করায় 450 টাকা ক্ষতি হলো ওই স্ট্রবেরি 3600 টাকায় বিক্রি করলে কত লাভ বা ক্ষতি হতো 
तो এখানে দেওয়া আছে 2750 টাকায় বিক্রি করলে যেহেতু 450 টাকা লস হয় তাহলে ক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে 2750 প্লাস 450 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আমাদের 3200 টাকা এখন আমাদের এখানে বলা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 3600 টাকা তাহলে পার্থক্যটা হচ্ছে আমাদের 400 টাকা অর্থাৎ 400 টাকা লাভ হয় এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 49 49 चार अनुपात नौ एवं तीन अनुपात दो एर मिस्ट्र अनुपात को तो होगे। शेष इतने हम लोग प्रथम राशि गुली हम लोग गुण कर बो पांच इनटू चार इनटू तीन अनुपात आज भी होते हैं शायद इनटू नौ इनटू दो ही। एक इतने हम लोग इटा कटा कटी को ले आज भी होते हैं तीन इटा कटा कटी को ले आज भी होते हैं दो ही और तो � তারপর প্রশ্ন নম্বর 50 50 এ বলা আছে একটি ক্রমিক সমানুপাতিক প্রথম এবং তৃতীয় রাশি যথাক্রমে 4 ও 16 হলে মধ্য সমানুপাতিক কত হবে তো আমরা জানি প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ইকুয়াল টু দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় তাহলে দ্বিতীয় স্কয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে প্রথম ইনটু তৃতীয় ইকুয়াল টু প্রথম হচ্ছে দেওয়া আছে 4 তৃতীয় দেওয়া আছে হচ্ছে এখানে 16 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 64 তাহলে দ্বিতীয় স্কয়ার ইকুয়াল টু আসবে 64 তাহলে দ্বিতীয় ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 8 বর্গমূল করলে এই 8 হবে মধ্য সমানুপাতিক এটা হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 51 51 তে বলা আছে x y 4 x y 3 হলে 8x এর মান কত তো এটা করার ক্ষেত্রে আপনারা দুটো সমীকরণ যোগ করবেন যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে আপনারা x এর মানটা পেয়ে যাবেন অর্থাৎ 4 3 ভাগ 2 इक्वल टू सेवेन बाई टू इट आज भी होता है एक्सर मान आर वायर मान बेर करते के लिए चार माइनस तीन बाई दो इक्वल टू आज भी वन बाई टू आमादे बेर करते वाला हुआ है चे एट एक्स वाई ताहले एट इनटू सेवेन बाई टू इनटू वन बाई टू इट आ कटा कटी कोले आज भी होते टू शाद्द को ने आज भी होते তারপর প্রশ্ন নম্বর 52 নম্বর 52 তে বলা আছে যদি ফাংশন অফ x x2 হয় তবে ফাংশন অফ a b ফাংশন অফ a b কত তো ফাংশন অফ x যদি x2 হয় তাহলে ফাংশন অফ a b আসবে হচ্ছে a b হোল স্কয়ার আর ফাংশন অফ a b আসবে হচ্ছে a b হোল স্কয়ার তাহলে এটা সমান সমান আসবে হচ্ছে a b হোল স্কয়ার प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू आज भी होते हैं टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर ए टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर हो गई प्रश्न उत्तर तब पर प्रश्न नंबर तेरह पंद्रह नंबर तेरह पांच तेरह वाला आते हैं x टू दी पावर y इक्वल टू सिक्सटी फोर है जिसका x वाई पूर्ण मान नीचे कुंटी x प्लस y मान हो गई तो x equal to 4, y equal to 3. ताहले x plus y equal to आज भी होच्छे 4 plus 3 equals to 7. इस 7 अभी प्रस्तिन रुद्धर. तार पर प्रस्तिन नमर 24, नमर 24 ते बला आचे एक्टे आयतों के चिर धुर्गो नय एको, खेत्र फल चो अन्नो बर्गो एको खोले, एर पुरी थी कत होबे. तो धुर्गो होच्छे नय एको, खेत्र फल आर पूरी दिन होते हैं टू इनटू दो गो प्लस प्रस्तो तो हमले नौ प्लस छह इनटू दो ही इक्वल टू आज भी होते हैं तीरिश अर्थात तीरिश का कब्बे प्रस्त रुद्धर तार पर प्रश्न नंबर पंचन है नंबर पंचन में तो बोला आज से जो दी पीओ की जो शंका है बंग आर बजर शंका है नीचे कुंटी जो शंका होते पार तो x क्यूब प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 11 x प्लस 6 से रूप पदक होगा ना ऑप्शन गुली दवा चाहे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 तो एक है ना अपने जितना कुर्ते बारे शेट हो चाहे x का मान माइनस 1 बोशी है माइनस 2 बोशी है माइनस 3 माइनस 4 बोशी देखते बारे माइनस 4 बोशी दिले इधर मान जीरो आशना इधर সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো এটা উৎপাদক নয় আরেক সিস্টেমে করতে পারেন সেটা যেহেতু এখানে লাস্টে 6 আছে সেহেতু গুণ করে দেখবেন আপনার কোনটাতে 6 হয় 3 2 কোণে 6 এই তিনটা রাশি গুণ করলে আসবে হচ্ছে লাস্টে 6 কিন্তু 4 দিয়ে যদি গুণ করেন তাহলে 6 এর বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ 4 2 কোণে 8 হতে পারে যদি এটা 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 করেন কিন্তু 8 এখানে নাই আবার যদি এই তিনটা করেন তাহলে 3 4 12 তাহলে x 4 এর উৎপাদক হতে পারে না এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য 